విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ మనలా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి సుస్వాగతం ఈ తొమ్మిదో మాడ్యూల్లో నేను తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ సాటర్డే రోజు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ అనమాట దీని సారాంశం ఏంటంటే ఇస్రో ఇలా డిఆర్డిఓ అలా దీని యొక్క కథ కమ మిషు తెలుసుకోబోయే ముందు నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఐదు వర్డ్స్ నేర్చుకుందాం రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి గత మోడ్యూల్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తాను మొదటిది ఏంటంటే బ్రేజన్ యాటిట్యూడ్ అంటే తండ్రి ముందే పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాడు సిగరెట్ తాగుతున్నాడు అనుకోండి దాన్ని బ్రేజన్ యాటిట్యూడ్ అంటాం తర్వాత సినికల్ భార్య బాగా వంట చేయటం వచ్చినా కూడా భర్తకి సరిగా రాకపోయినా కూడా తెలివిగా ఇక్కడేంటి భర్తతో వంట చేయించాలి అనే ఉద్దేశంతో మీరు నాకంటే బాగా వంట చేస్తారండి అని చెప్పి ఒక అబద్ధం చెప్పి ఆ రోజు వంట చేయటం తప్పించుకునేటువంటి మహిళ ఉంటుంది కదా ఆ బిహేవియర్ని సినికల్ బిహేవియర్ అంటాం తర్వాత డయా ట్రైబ్ డయా ట్రైబ్ అనేటువంటిది మీరు టీవీ డిబేట్స్ చూశారనుకోండి అక్కడ ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని పొలిటికల్ డయా ట్రైబ్ అంటాం యాంగ్రీ స్పీచెస్ అనమాట రెటారిక్ రెటారిక్ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు చాలా ప్రామిసెస్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా ఫుల్ఫిల్ అవ్వవు అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే పొలిటికల్ రెటారిక్ అంటాం అంటే అక్కడ సీరియస్నెస్ సిన్సియారిటీ లేదనమాట రెటారిక్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇంకొక కాంటెక్స్ట్లో కూడా వాడచ్చు కొంతమంది ఉంటారు అద్భుతంగా రాస్తారు పదాలను ఉపయోగించి దాన్ని కూడా మనం రెటారిక్ అనొచ్చు అనమాట ఇక షూ స్ట్రింగ్ అంటే మోడెస్ట్ బడ్జెట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇస్రో వాళ్ళు సాధించేటువంటి అద్భుతాలన్నీ కూడా అలాంటి తక్కువ బడ్జెట్స్తో అంటే బడ్జెటరీ కన్స్ట్రైంట్స్ లోపల సాధించినవి అనమాట అలాంటప్పుడు ఏమంటామంటే షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్స్ అంటాం సరే ఈరోజు నేర్చుకోబోయేటువంటి ఐదు వర్డ్స్ ఈ ఐదు తరచుగా మనకి వినపడుతూ ఉంటాయి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ చాలామందికి తెలియదు నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్వేవరింగ్ ఇక్కడ మీరు వేవరింగ్ టెండెన్సీ అంటే ఏమిటి ఒకసారి ఇలా అంటాం ఒకసారి అలా అంటాం మీకు ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక మూడు నెలలు బ్యాంకుకు ప్రిపేర్ అవుతాడు ఇంకొక మూడు నెలలు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్కి ప్రిపేర్ అవుతాడు ఇంకొక మూడు నెలలు గ్రూప్ వన్కి ప్రిపేర్ అవుతాడు తర్వాత ఐఏఎస్ అంటాడు ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఇలాంటి బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వేవరింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం అన్వేవరింగ్ అంటే ఏమిటంటే అలాంటి అటు ఇటు చూడకుండా మీ గమ్యం ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మీరు డీవియేట్ అవ్వకుండా అదే పాత్రలో ఉండటాన్ని అన్వేవరింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటారనమాట తర్వాత టెనాసిటీ టెనాసిటీ అంటే ఏమిటి డిటర్మినేషన్ మీరు చేస్తున్నటువంటి పనిలో మీకు పట్టుదల ఉండాలి పట్టుదల ఉండటాన్ని ఏమంటారంటే టెనాసిటీ అంటారు తర్వాత అన్రిలెంటింగ్ అన్రిలెంటింగ్ అనేది చాలా పెద్ద పదం అనమాట మీరు ఏదైనా ఒక గోల్ పెట్టుకుంటారు ఆ గోల్ని సాధించేదాకా మీరు ఏ మూమెంట్లో కూడా బలహీనులు అవ్వరు ఏ మూమెంట్లో కూడా మీరు ఓటమిని అంగీకరించరు అలాంటి యాటిట్యూడ్ అనమాట అది అన్రిలెంటింగ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట తర్వాత రెసిలియన్స్ చంద్రయాన్ త్రీ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట చంద్రయాన్ టు ల్యాండర్ ఫెయిల్ అయినాక కూడా ఏ విధంగా కూడా వాళ్ళు పక్కకు తప్పుకోకుండా మొక్క ఓని పట్టుదలతోటి దీన్ని ఎలాగైనా సక్సెస్ సాధించాలి సపోజ్ రెండు మూడు సార్లు మీరు పరీక్ష ప్రిలిమినరీ పాస్ అవ్వలేకపోయారనుకోండి మీరు అలాంటప్పుడు ఆ ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని తర్వాత ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారనుకోండి దాన్ని ఏమంటారంటే రెసిలియన్స్ అంటారనమాట అంటే ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని సక్సెస్ దిశగా వెళ్ళటాన్ని రెసిలియన్స్ అంటారు చంద్రయాన్ త్రీ కూడా రెసిలియన్స్ అనే పదాన్ని వాడచ్చు అనమాట తర్వాత పర్సివియరెన్స్ ఇది శాస్త్రవేత్తలకి వర్తిస్తుంది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలనుకోండి అలాగే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలనుకోండి ఇలాంటి వాటికి చాలా సమయం పడుతుంది సమయం చాలా పట్టచ్చు డిఫికల్టీస్ చాలా రావచ్చు ఎలాంటిది వచ్చినా సరే మీరు అది సాధించేదాకా ఉండటాన్ని పర్సివియరెన్స్ అంటాం అర్థమయ్యాయి కదా ఇవి తరచుగా మీకు వార్తాపత్రికల్లో వస్తూ ఉంటాయి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అన్వేవరింగ్ మీరు గమ్యం వైపు సూటిగా ఉండాలి అటు ఇటు చూడకూడదు ఒకరోజు ఇది ఒకరోజు అది అనకూడదు టెనాసిటీ పట్టుదల ఉండాలి 
మీరు చేస్తున్న పనిలో పట్టుదల కార్యదీక్ష ఉండాలి అన్రిలెంటింగ్ ఏ మూమెంట్లో కూడా మీరు వీక్ అవ్వకూడదు ఓటమిని అంగీకరించని తత్వాన్ని అన్రిలెంటింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం రెసిలియన్స్ ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని మీరు సక్సెస్ వైపు వెళితే రెసిలియన్స్ అంటాం పర్సివియరెన్స్ మీరు అది చాలా టైం పట్టచ్చు మీరు అనుకున్న టైంలో అవ్వకపోవచ్చు చాలా డిఫికల్టీస్ రావచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంటిన్యూ చేయాలి దాన్ని పర్సివియరెన్స్ అంటాం సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి పర్సివియరెన్స్ కావాలి చాలా టైం పట్టచ్చు సో ఈ ఐదు పదాలు గుర్తుంటాయి కదా అలాగే మనం ఇంతకుముందు మాడ్యూల్లో చెప్పుకున్న ఐదు పదాలు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఇలా ప్రతిరోజు ఐదు పదాలు నేర్చుకోండి అలాగే ఈ పాసేజ్లో కూడా ఎక్కడ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వచ్చినా కూడా నేను సింపుల్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు చెప్తాను సరే ఈ పాసేజ్ విషయానికి వద్దాం ఇది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా వచ్చింది సాటర్డే ఇస్రో ఇలా టీఆర్టీఓ అలా దీని కథ కమ్మ మిషయం ఏమిటో చూద్దాం వై సర్కారి ఇస్రో డెలివర్స్ సర్కారీ అంటే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఇస్రో మాత్రం అద్భుతాలు చేస్తోంది డిఆర్డిఓ మాత్రం క్రిటిసిజంని ఫేస్ చేస్తుంది ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉంది డిఆర్డిఓలో డిఆర్డిఓ అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట అది ఎలా ఉంటే పైకి వెళ్తుంటే ఇస్రో డిఆర్డిఓ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది దీనికి కారణం ఏమిటి రెండు ప్రభుత్వ సంస్థలే రెండింటికి ఫండింగ్ వస్తుంది అనేటువంటి కోణంలో దీన్ని డిస్కస్ చేయటం జరిగిందనమాట టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో అందుకే నేను హెడ్డింగ్ పెట్టాను ఇస్రో ఇలా డిఆర్టీఓ అలా సరే ఈ ఐటెంలోకి వెళ్దాం ఇన్ జూలై నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇస్రో హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ మూమెంట్ ఇస్రో హ్యాడ్ అక్కడ టైం మెన్షన్ చేశాడు జూలై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అని చెప్పి ఒక స్పెసిఫిక్ టైం గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ హ్యాడ్ అనే పదాన్ని వాడాడు హ్యాజ్ వాడలేదు హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ మూమెంట్ బ్రేక్అవుట్ అంటే రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే జైల్లో నుంచి ఒక ఇరవై మంది ఖైదీలు తప్పించుకుపోయారనుకోండి సడన్గా బ్రేక్అవుట్ అంటాం అలాగే సడన్గా మంచి పేరు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా బ్రేక్అవుట్ అంటాం ఇస్రోకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూలైలో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పుడు ఎస్ఎల్వి సెటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎస్ఎల్వి నుంచి తర్వాత పిఎస్ఎల్వి తర్వాత జిఎస్ఎల్వి తర్వాత ఎల్ఎంవి త్రీ ఇలా మనం ఎదుగుతూ వచ్చామన్నమాట సో మొట్టమొదటిసారి ఎస్ఎల్వి త్రీ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ అప్పట్లో అనమాట మేకింగ్ ఇండియా ఓన్లీ ద సిక్స్త్ కంట్రీ మన దేశం ఆరవ దేశం ప్రపంచంలో మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్స్తో పనిచేస్తూ కూడా ఈ అద్భుతాలు సాధిస్తున్నామని చెప్పి దట్ ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్టర్ అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారిని తర్వాత డిఆర్డిఓకి పంపించారు ఈ సక్సెస్ తర్వాత మిస్సైల్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయమని ఆ తర్వాత ఇట్ డిట్ వెల్ అంతవరకు బాగానే జరిగింది అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నంత వరకు ఆయన మిస్సైల్ ప్రోగ్రామ్ని బాగా డెవలప్ చేశారు బట్ ద కాంట్రాస్ట్ టుడే కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏమిటి డిఫరెన్స్ అనమాట చాలామంది మహిళలు ఉంటారు వీళ్ళు చీర కొంటారు జాకెట్ కాంట్రాస్ట్ కావాలంటారు అర్థమైంది కదా కాంట్రాస్ట్ అంటే రెండు వేరు వేరు అనమాట ద కాంట్రాస్ట్ టుడే బిట్వీన్ ఇస్రో అండ్ డిఆర్డిఓ ఈజ్ అ స్టార్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే కళ్ళకి కనబడుతోంది క్లియర్గా ఆ డిఫరెన్స్ ఒకటి పైకి వెళ్తోంది ఒకటి కిందకి వెళ్తోంది ద ఫార్మర్ ఏదైనా రెండింటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ముందు చెప్పిన దాన్ని ఫార్మర్ అంటాం తర్వాత చెప్పిన దాన్ని లేటర్ అంటాం ఫార్మర్ ఇక్కడ చూడండి ఇస్రో ముందు చెప్పాడు ఫార్మర్ ఈజ్ ఫెటెడ్ చాలా 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 గ్లోబల్ ఎక్లైమ్ వస్తుంది సైంటిస్ట్కి అభినందనలు మన ప్రధానమంత్రి గారు డైరెక్ట్గా గ్రీస్ నుంచి బెంగళూరు వచ్చారు ఉదయం పూట ఆరేడు గంటలప్పుడు శాస్త్రవేత్తలను అభినందించారు ద ఇస్రో సైంటిస్ట్స్ ఆర్ ఫెటెడ్ వైల్ ద లేటర్ లేటర్ అంటే ఎక్కడేంటి డిఆర్టిఓ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఫర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేయబడుతున్నారు మాటిమాటికి లాస్ట్ ఇయర్ క్రిత సంవత్సరం సిఏజీ ఆడిట్ హైలైటెడ్ క్రిత సంవత్సరం అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా హైలైటెడ్ అన్నాడు మెనీ డిలేస్ డిఆర్టిఓ ప్రయారిటీ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా డిలే నత్త నడక నడుస్తున్నాయని సిఏజీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా చెప్పింది డిఆర్డిఓ హ్యాస్ ఆఫెన్ బీన్ హెల్మ్డ్ బై పీపుల్ విత్ క్రెడిబుల్ ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా మంచి మంచి ఆఫీసర్సే డిఆర్డిఓ అధిపతులుగా ఉన్నారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కావచ్చు రాజా రామన్న కావచ్చు 
రాజా రామన్న అంటే ఆయన ఇండియా యొక్క ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాని సూపర్విజన్లో ఉన్నారనమాట ఎట్ అయినప్పటికీ కూడా అబ్దుల్ కలాం గారు దీంట్లో పనిచేశారు రాజా రామన్న గారు దీంట్లో పనిచేశారు అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ హాస్ నాట్ డెలివర్డ్ అది అనుకున్న ఫలితాలను సాధించలేకపోయింది అందుకే నేను హెడ్డింగ్ పెట్టాను ఇస్రో ఇలా డిఆర్డిఓ అలా అని చెప్పి సిప్రి అంటే ఇది డిఫెన్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సిప్రి చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇండియా వాజ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్టర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో చూస్తే మన దేశం ప్రపంచంలో లార్జెస్ట్ ఆర్మ్స్ ఇంపోర్టర్ అనమాట డిఆర్డిఓ సక్సెస్ అయితే ఇలాంటి స్థితి వచ్చేది కాదు కదా డిఆర్డిఓ ఫెయిల్ అవ్వటం వల్లే కదా మనం అతి పెద్ద ఇంపోర్ట్ దేశంగా మిగిలిపోయాం అనే అర్థంలో చెప్తున్నాడు అనమాట ద రీజన్ ఫర్ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ సిఏజీ రిపోర్ట్ కారణం ఏమిటి అని అన్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు అదే సిఏజీ రిపోర్ట్లో కారణం కూడా ఉంది విచ్ సైడ్ దెర్ ఈస్ ఇన్యాడిక్వేట్ సినర్జీ సినర్జీ లేకపోతే ఏ పని జరగదు భార్యాభర్తల మధ్య సినర్జీ లేదనుకోండి ఆ కుటుంబం ముందుకెళ్ళదు తర్వాత ఇక్కడ డిఆర్డిఓకి అలాగే ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాటికి డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్కి మధ్య సినర్జీ లేదు భార్య ఒకవైపు భర్త ఒకవైపు వాళ్ళిద్దరి నిర్ణయాలు ఆ కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా లేవు అని అర్థంలో చెప్తున్నాడు ఇట్ లీడ్స్ టు టైమ్ అండ్ కాస్ట్ ఓవర్ రన్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే టీఆర్టీఓకి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి సినర్జీ లేకపోవటం వల్ల ఏమైంది చాలా టైం పడుతుంది అలాగే ధర పెరిగిపోతుంది వీటిని ఏమంటారంటే ఓవర్ రన్స్ అంటారు అనుకున్న టైం కంటే ఎక్కువ టైం పట్టిన అనుకున్న సమయం కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకున్న ఓవర్ రన్స్ అంటాం మన దేశంలో ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ రన్స్ అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటుంది అయితే ఈ మధ్య హైవేస్ కన్స్ట్రక్షన్లో మాత్రం భారతదేశం అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించింది తర్వాత అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ నీడ్స్ టు ఫ్యాక్టర్ ది ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ నీడ్స్ అండ్ జిఓఐస్ బడ్జెట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇక్కడ డిఆర్డిఓ ఏం చేయాలంటే అసలు ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ నీడ్స్ ఏమిటి అవసరాలు ఏమిటి మన బడ్జెట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏమిటి మనకున్నది తక్కువ బడ్జెట్ వాళ్ళ అవసరాలు ఏమిటి ప్రాపర్ సినర్జీ ఉంటే వాళ్ళు ఒక కంక్లూషన్కి రావచ్చు ద ట్రేడ్ ఆఫ్స్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ అంటే ఏమిటి మీరు బాగా పనిచేసే వ్యక్తి అనుకోండి కుటుంబానికి ఉద్యోగానికి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటానికి ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటాం మీరు ఫాస్ట్గా లెక్కలు చేస్తారనుకోండి తప్పులు బోల్డ్ చేస్తారనుకోండి అది కరెక్ట్ కాదు మీరు తప్పులకి ఫాస్ట్నెస్కి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కొంతమంది ఎగ్జామ్లో ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తుంటారు ఫాస్ట్గా చేసి తప్పులైపోయాయని బాధపడతారు తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా సరే ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటం అనమాట ద ట్రేడ్ ఆఫ్స్ ఇన్ ఇండిజనైజేషన్ ఇండిజనైజేషన్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఆ దేశం నేటివ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ దేశం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయటాన్ని లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్లో ప్రముఖంగా ముఖ్యమైనటువంటి పార్ట్స్ని ఆ దేశం వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేయగలిగితే దాన్ని ఇండిజనైజేషన్ అంటాం అనమాట of defense procurement can be framed as a trilemma trilemma annadu ikkada dilemma ante telusu kada meeku dilemma ante emiti meer pelli chesukovali oka pakka baaga andamaina amma undi aasti ledhu rendo pakka baaga aasthunna amma undi andam ledhu idi meeku dilemma ayipothundi ee tellan ankondi aasti undadu andamaina amma untundi aa tellan ankondi aasti untundi nallata amma untundi మీరు దాన్ని డైలెమ్మా తేల్చుకోలేరు ట్రైలెమ్మా అంటే ఏమిటి మూడోది కూడా యాడ్ అవుద్ది ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది బాగా చదువుకుంది ఐఐటిలో చదువుకుంది అందం లేదు ఆస్తి లేదు మీరు ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అది ట్రైలెమ్మా అనమాట అర్థమైంది కదా డైలెమ్మా ట్రైలెమ్మా మూడు డిఫికల్ట్ చాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు ట్రైలెమ్మా అంటాం అదే కాకుండా ఇంకో అర్థం కూడా ఉంది ట్రైలెమ్మాకి అదేంటంటే మూడు విషయాలని కూడా ఫాలో అవ్వటం ఒక్కొక్కసారి కష్టం కావచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఈ అర్థంలో చెప్తున్నాడు క్వాలిటీ ఉండాలి కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి తొందరగా డెలివరీ చేయాలి ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టమవుతుంది అని అర్థంలో చెప్తున్నాడు 
ఓన్లీ టూ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కెన్ బి మెట్ ఎనీ టైమ్ ఈ మూడిట్లో రెండు మాత్రమే మీరు మీట్ చేయగలరు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ మూడిటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది రెండు మాత్రమే మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలము అనే అర్థంలో చెప్తున్నాడు వీటి మూలంగా మనం ఈ మూడిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోవటం మూలంగా భారతదేశం ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఆమ్స్ ఇంపోర్ట్ దేశంగా మిగిలిపోయింది అని చెప్తున్నాడు తర్వాత ఎండెడ్ అప్ మిగిలిపోయింది తర్వాత యాజ్ పర్చేసెస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ట్రిగ్గర్డ్ బై క్రైసిస్ ఏదో ఒక క్రైసిస్ వస్తుంది సరైన ఫైటర్ జెట్స్ లేవనుకోండి పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో ప్రాబ్లం ఉంది ఫైటర్ జెట్స్ మన దగ్గర సరిపడినన్ని లేవు మన వాళ్ళు ఏమో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయటం లేదు కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను ట్రైలెమా తక్కువ కాస్ట్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి తొందరగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇలాంటి మూడు విషయాలని మనం కాంటెస్ట్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే మూడు విషయాలని మనం తీసుకుని వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఇక్కడ చూడండి హై క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి లో కాస్ట్ కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి తొందరగా డెలివరీ చేయాలి ఈ మూడిటిని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అందుకే ట్రైలెమా అని వాడాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం బ్యాలెన్స్ చేయలేదు కాబట్టి డిఆర్డిఓ సరిగా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుని మనకి కావలసినటువంటి ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యూనిషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది మన దేశం దాంతో ఎప్పుడైతే క్రైసిస్ వస్తో ఒక పక్క చైనా నుంచి తెరటి ఉండొచ్చు ఒక పక్క పాకిస్తాన్ నుంచి తెరటి ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు మనం క్రైసిస్ క్రైసిస్ రాబోతోంది మన దగ్గర జెట్స్ లేవు అమ్యూనిషన్ లేదు అలాంటప్పుడు మనం ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో కొంటున్నాం అనమాట అర్థమైంది కదా ఇక్కడ చూడండి లార్జెస్ట్ ఆమ్స్ ఇంపోర్టర్ యాజ్ పర్చేసెస్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఇమ్మీడియట్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఒక క్రైసిస్ అనేది మనం ఆమ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటానికి మనకు ఒక ట్రిగ్గర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అర్థమైంది కదా ఇఫ్ దట్ ఈస్ టు చేంజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు టేక్ ద లీడ్ ఈ పేరా సారాంశం ఏంటంటే మూడిటిని బ్యాలెన్స్ చేయలేక మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం తక్కువ కాస్ట్లో కావాలి తొందరగా కావాలి హై క్వాలిటీ కావాలి అనేటువంటి మూడిటిని బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అందువల్ల మనకు కావాల్సిన డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ మన దేశం ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతుంది అయితే సడన్గా ఏదో ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తోంది ఇంపోర్ట్ చేసుకుందానిలే అని చెప్పి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తుంది ట్రిగ్గర్డ్ బై క్రైసిస్ అంటే ఒక కన్సిస్టెంట్ పాలసీ లేదనమాట తర్వాత గ్లోబల్ ఆమ్స్ ఇండస్ట్రీ సీస్ గ్లోబల్ ఆమ్స్ ఇండస్ట్రీని మీరు చూస్తే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా తక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఇండిజనైజేషన్ అనేది అంత తేలిక కాదు అనే అర్థంలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చైనా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాడు చైనాకి చాలా బడ్జెట్ ఉంది మన బడ్జెట్ దాదాపుగా ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు అయితే చైనా బడ్జెట్ దాదాపుగా రెండు వందల యాభై బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుంది అమెరికాది ఎనిమిది వందల బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుంది సరే అసలు విషయానికి వద్దాం చైనా వాళ్ళ బడ్జెట్ ఎక్కువైనప్పటికీ కూడా అది కూడా కొన్ని కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేసుకోలేకపోతోంది ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తక్కువ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ డిఆర్డిఓ ఈస్ టు డెలివర్ జిఓఐ మస్ట్ ఎన్షూర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేయాలంటే స్మూత్ కొలాబరేషన్ విత్ ద ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్ అండ్ స్టిక్ టు రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఒక పక్క ఆమ్ సర్వీసెస్ డిఆర్డిఓకి సినర్జీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ భారత ప్రభుత్వం ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇట్ దెన్ నీడ్స్ టు బి బ్యాక్డ్ బై కన్సిస్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి కన్సిస్టెంట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టండి అని సజెషన్ చేస్తున్నాడు యాజ్ గ్లోబల్లీ ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ ఆర్ హై ఎ డొమెస్టిక్ హైటెక్ డిఫెన్స్ బేస్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ ఏ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పటిలాగా బోల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఏది కంక్లూషన్కి రావటం లేదు అలా కాకుండా రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లీడ్ తీసుకొని ఒక పక్క డిఆర్డిఓని ఒక పక్క ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని కూర్చోబెట్టి మీకు ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ రియలిస్టిక్ టైం ఏమిటి ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడున్న స్ట్రక్చర్తో అవ్వదు అర్థమైంది కదా ఇందరితో ముగిద్దాం మళ్ళీ రేపు ఇంకొక ముఖ్యమైన ఆర్టికల్తో కలుద్దాం మీకు చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల టైం నాతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు దీని మూలంగా చాలా లాభాలు ఉన్నాయి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీరు తెలియకుండానే మీ మైండ్లో ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఒక ఇంగ్లీష్ పాసేజ్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే దాని మీద మీకు క్లారిటీ వస్తుంది 
ఇక మూడోది ట్రిపుల్ బెనిఫిట్ అంటాను నేను మూడోది ఏమిటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ మూడు బెనిఫిట్స్ని మీరు పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల లెక్చర్లో మీకు రావటానికి నేను ఎంత కృషి చేస్తానో మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ ఎక్కడా ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళేటువంటి జర్నీ స్మూత్గా ఉండాలి అనేటువంటి దృష్టితోటి నేను ఈ మాడ్యూల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు సర్క్యులేట్ చేయండి ఏ పరీక్ష రాసే వాళ్ళకైనా వాళ్ళు రాసేది గ్రూప్ వన్ కావచ్చు సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు బ్యాంకింగ్ కావచ్చు ఎల్ఐసి ఎగ్జామ్ కావచ్చు ఏది రాసే వాళ్ళకైనా ఈ ఇరవై నిమిషాల మాడ్యూల్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ రేపు ఇంకొక మాడ్యూల్తో కలుద్దాం నమస్తే